இங்கே இருக்கிறவங்க வந்து வேறு வழி இல்லாத கடை கேட்டல் மற்றும் வந்து சாமிக்கு அலங்காரம் பண்ணக்கூடிய வேலைகள் பார்த்துட்ருக்காங்க இவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் முன்னேற்றம் அடையணுன்றதுக்காக அவங்களுடைய அதாவது எம்பவர்மெண்ட்காக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் எஜுகேஷன் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட்காக இப்போ இந்த நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவால் மத்திய மாநில அரசுகள் ஏற்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய இந்த உத்தரவால் அன்றன்றைக்கான வாழ்வாதாரமே திருநெல்வேலி மக்களுக்கு வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்குது பொதுவாக சமூகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆண் பெண்கள் வந்து பொருளாதாரத்துக்காக வாழ்க்கைக்குள்ளே ஓடிட்டுருப்பாங்க ஆனால் நாங்கள் அன்னன்னைக்கான வாழ்வாதாரத்துக்காக ஓடிட்டுருக்க மக்கள் இப்படி இருபத்தி ஒரு நாட்கள் மேலும் ஒரு பதினோ பத்தொம்பது நாட்கள் சொல்லிட்டு ஊரடங்கு உத்தரவு போட்டாக்கா எங்களுடைய வாழ்வாதார சூழ்நிலையை யோசிக்கக்கூடிய தன்மை இந்த மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் வேணுன்றத நாங்கள் இங்கே வந்து வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறோம் நாங்கள் யாரையும் குறைக்க கூற விரும்பலைங்க அப்புறமா இப்படி ஒவ்வொருத்தவங்கக்கிட்டையும் நாங்கள் உதவி கேட்டு வீடியோ போட்டிருக்கும் போது மக்கள் நீதி மையத்தில் இருக்கக்கூடிய வீர சுப்பிரமணியம் அவர் மூலிமா வந்து எங்களுக்கு இந்த லிங்க்கு கிடச்சிது இன்றைக்கி அண்ணன் ஸ்னேகன் அண்ணன் வந்திருக்கிறாரு எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ணன் சொல்லிக்கிறதுக்கான நூறு சதவீதமான இது அவர்கிட்ட இருக்குது அவர் நாங்கள் அண்ணன்னு சொல்கிறது ரொம்ப பெருமைப்படுறோம் இன்றைக்கி அவர் கையால் எங்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் அதாவது அத்தியாவசிய அடிப்படை தேவைகளான அரிசி பருப்பு மளிகை பொருட்கள் காய்கறிகள் இந்த இப்படிப்பட்ட பொருட்களை கொடுத்து திருநெல்வேலி மக்களுக்கு உதவி பண்ணியிருக்காரு அவருக்கு நாங்கள் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம் எங்கள் மக்களுக்கு இந்த உத்தரவு ஊரடங்கு உத்தரவுக்கு மட்டும் இல்லாமல் எங்களோடய வாழ்வாதாரத்துக்காக நாங்கள் நிறைய போராடிட்டுருக்கோம் எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் துணையாக இருக்கணும் நாங்கள் இந்த இடத்துல வேண்டி கேட்டுக்கிறோம் எங்களுக்கு நீங்கள் தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணணுன்றதை நாங்கள் கேட்டுக்கிறோம் எங்கள் மக்கள் எத்தனையோ பேர் திறமைசாலிகள் இருக்கிறாங்க அவங்க திறமை அறிஞ்சு இந்த மக்கள் நீதி மையத்திலையும் அவங்களுக்கான வாய்ப்பு அளிக்கணும்ட்டு நாங்கள் கேட்டு இதில் வந்து இது பண்ணிக்கிறோம் எங்கள் அமைப்பில் மட்டும் முந்நூறு பேர் இருக்காங்க எங்கள் மக்களுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து தாய் தகப்பனால் கூட பண்ண முடியாத திறனைகளுக்கு படிக்க வைக்க முடியாத ஒரு விஷயத்த நான் படிக்க வைக்கிறேன் கடந்த ரெண்டு வருஷத்தில் வந்து நாலு நர்சிங் ஸ்டூடெண்ட்டை உருவாக்கியிருக்கிறேன் கவர்மெண்ட் காலேஜஸில் நர்சிங் ஸ்டூடெண்ட்டாக படிக்கிறாங்க லா லாக் படிச்சுட்ருக்காங்க அப்புறமா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் படிச்சுட்ருக்காங்க பரதத்தை வந்து டிகிரியாக படிக்கிற பெண்களும் எங்கள் இதில் தான் இருக்கிறாங்க இப்படி ஒவ்வொரு துறையில் இருக்கிறோம் எங்களது வந்து நாடகத்துறையிலையும் வந்து எங்கள் ஆட்கள் இருக்கிறாங்க சினிமா துறையிலையும் ஆட்களை நாங்கள் வந்து வளர்த்துட்ருக்கோம் பன்திறமைகளை அவங்களுக்குள்ள வளர்த்துட்டு அவங்கள வந்து ஜாபில் பேஸ் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் போராட்டிருக்கோம் இது மட்டும் இல்லாமல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கு அவங்கள ப்ரிப்பேர் பண்ண வச்சு அவங்கள அந்த எக்ஸாமும் எழுத வச்சு ஃப்ரீயாக அவங்களுக்கு அட்வொகேசியும் கொடுத்து அட்வொகேட் அவங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி கேஸ் ஃபைல் பண்ணி போராடி அவங்களோட இடஒதுக்கீடுக்காக போராடிட்டுருக்கோம் எங்களுக்கு வந்து வேறு ட்ரஸ்ட்டுகள் எதுவும் உதவி செய்யறதுக்கு முன் வரல எங் தனிநபர்களாக நாங்கள் முகநூலில் பதிவிட்ட பதிவை பார்த்து ஒவ்வொருத்தராக வந்து அப்படி தான் செஞ்சாங்களோ கண்டு இது வரைக்கும் எந்த அமைப்பு சார்பாக எங்களுக்கு இது வரைக்கும் எந்த உதவியுமே வந்து சேர கிடையாது கண்டிப்பாக நாங்கள் மக்கள் நீதி மையத்துக்கும் எங்களுடைய ஆதரவு தெரிக்க தெரிவிக்க விரும்புகிறோம் அதே மாதிரி இதில் திறமையானவர்களை மக்கள் நீதி மையத்தில் இடம் பெறணுன்றது எங்களுடைய வேண்டுகோள் என்னுடைய பேர் அனுஸ்ரீ நான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டிகிரி ஹோல்டர் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் அண்ட் குரூப் டூ பாஸ் பண்ண முதல் ஆள் நான் எங்கள் திருவல்லிக்கேணி டீம் தான் வந்து முதல் முதல்ல இந்தியாவிலே திருநங்கைங்க வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் சக்ஸஸ் பண்ண முதல் டீம் எங்கள் டீம் வர டிசம்பரில் வந்து டாக்டரேட் அவார்டு வாங்குகிறேன் நான் எனக்கு முழு சப்போர்ட்டாக இருந்தது இத்தனை வருஷம் நான் இந்த அளவுக்கு நான் தன்னம்பிக்கை எனக்கு அம்மா அப்பா கிடையாது ஆனால் எனக்கு ஒரு அம்மாவா அப்பாவா அக்காவா தங்கச்சா எல்லாமே எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணது என்னுடைய நாலு சகோதரிங்க தான் இவங்க பேர் சாம்பவி விஜி ராகவி தேவி இவங்க தான் வந்து என்னுடைய அமைப்பில் வந்து செயலாளர் பொருளாளர் துணை செயலாளர் துணை பொருளாளர்னு சொல்லிட்டு இந்த நாலு பேர் எனக்கு வந்து பொருளாளர் அமைப்பாளராக இல்லாமல் என்னுடைய பக்கபலம் என்னுடைய பேக் போனு சொல்கிறதுல நான் பெருமிதம் கொள்கிறேன் இந்த இடத்துல அவங்களுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் சார் சார் மக்கள் அதிகமத்தின் சார்பாக திருநங்களுக்கான இப்போ நீ சார் சர்வீஸ் பண்ணுறீங்க அவங்களுக்கான எதிர்கால திட்டங்கள் மக்கள் நீதிமன்றத்தின் ஏதாவது இருக்கா விஷயம் இருக்கா பொதுவாக இந்த நேரத்தில் வந்து இது விளம்பரத்துக்காக சொல்லலை இருந்தும் இப்போ வந்து அவங்க ஷேர் பண்ணதுக்காக வேண்டி நாங்கள் சொல்கிறோம் எல்லாமே உயிர்கள் தான் இன்றைக்கி வந்து இந்த நேரத்தில் வந்து தலைவர் ஒரு பாடல் வெளியிடுறாரு சினையுற்று கருபெறும் எல்லா உயிருமே சமமானது தான் பாதுகாக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி இதில் வந்து ஆண் பெண் திருநங்கைகள் அப்படி முதல்ல பிரிக்கிறது மூலம் தூக்கி வெளியில் போட்டுருவோம் திறமை உள்ளவர்களுக்கு எப்போதுமே வந்து தகுதி உள்ளவர்களுக்கு மக்கள் நீதி மையம் நிச்சயமாக அவ
அது மட்டுமல்ல தமிழ்நாட்டில் உள்ள அறுபது சதவீத திருநங்கை தோழிகள் என்னுடைய தோழிகள் ஏன்னா எப்போ வேணாலும் என் வீட்டுக்கு வந்து அவங்களா வருவாங்க அவங்களா சமைப்பாங்க அவங்களா சாப்பிடுவாங்க அந்தளவுக்கு ஒரு உரிமை இப்போ கூட இந்த லாக்டவுனில் வந்து எத்தனை பேர் நேரடியாக வீட்டுக்குள்ளேயே வந்து எனக்கு அது வேணும்னே இது வேணும்னே எடுத்துருப்போம் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா அவங்களுக்கு தேவை கொஞ்சம் மண்பும் கொஞ்சம் ஆதாரமும் வேறு எதுவுமே அவங்கள்ட்ட எதிர்பார்க்கலை ஏன்னா இந்த அளவுக்கு இந்த டீம் வந்து சாதிச்சிருக்கிறாங்கன்னா இந்த நாலு சகோதரிகள் அவங்களுக்கு கொடுத்த அந்த தைரியம் இன்னைக்கு வந்து ஒரு டாக்டரேட் வாங்க போகிறாங்க எல்லா வசதியும் எல்லா வாய்ப்பும் இருக்கிற ஒரு பெண்ணால் இன்றைக்கி போய் நின்று வாங்க முடியுமான்னு தெரியல ஆனால் என்னுடைய சகோதரி போய் வாங்க போகிறா அப்படின்னு சொல்லும்போது அது இவ்வளோ பெரிய விஷயங்கள் இருக்குது அதனால் வேண்டி எப்போதுமே வந்து நீங்கள் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் யாரும் இல்லைங்கிற அந்த ஒரு ஃபீலை தூக்கி போடுங்க நம்மவரவர்களுக்கு உங்களுடைய எல்லா வழிகளும் எல்லா திறமையும் தெரியும் அதே மாதிரி எல்லோரையும் சமமாக மதிக்கக்கூடிய ஒரு இயக்கமாக இருக்குது இந்த நேரத்தில் இவங்கள்ட்ட வந்து மக்கள் நீதி மையத்துக்கு ஆதரவு தருவீங்களான்னு கேட்டிங்க அது இது அரசியல் பண்ணுற நேரம் அல்ல இந்த நேரத்தில் நாங்கள் சாப்பிட்றதுல ஒரு பிடி சோறு கொடுக்குறோம் அவ்வளவுதான் நாளைக்கு எங்களுடைய செயல்பாடுகள் பொறு பிடித்திருந்து எங்களுடைய வழிமுறைகள் பிடிச்சிருந்தால் எங்கள் கூட கை கோத்துட்டு ஓடி வர போகிறாங்க அதனால் இது வந்து அரசியல் பண்ணுற நேரம் அல்ல அரசியல் பண்ணவும் நாங்கள் விரும்பவில்லை யா இங்கே நாங்கள் கொடுக்குறவங்க எந்த கட்சியெல்லாம் தெரியாது இப்போ அதிமுக அதிமுக ஆட்களுக்காக கொடுக்குறாங்க திமுக திமுக ஆட்களுக்காக கொடுக்குறாங்க மக்கள் நீதி மையம் அப்படி அல்ல யாருக்கெல்லாம் பசிக்குதோ முடிஞ்ச வரைக்கும் அங்கங்கே கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த வகையில் தான் இது ஒரு சிறு உதவி இது என்னென்னா இந்த உதவி இதுவே வந்து இந்த லாக்டவுன் வரைக்கும் இருந்து எல்லாத்தையும் சாதிச்சிடமா இல்லை நாங்கள் இருக்கிறோம் என்ற நம்பிக்கைக்கு ஒரு அடையாளம் தானே தவிர இது வாழ்வாதாரத்தை போக்குவதோ அல்ல இது அவர்களுக்கு கொஞ்சம் நம்பிக்கை நாங்கள் இருக்கிறவங்க ஒரு ஆறுதல் அவங்களுக்கு தூங்கும்போது கூட நமக்கு யாரும் இல்லைங்கிற பயம் வந்துடக்கூடாது எப்போ வேணாலும் அண்ணன் சின்ன எனக்கு ஃபோன் பண்ணலாம் அப்படிம்பாங்க அந்த நம்பிக்கையை கொடுக்கறது தான் நான் வந்தனே தவிர இங்கே வந்து விளம்பரம் தேட வரல நான் வந்து அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் வெற்றி பெறணும் அதுக்கு எல்லா வகையிலுமே எங்களால் முடிஞ்ச எல்லா வகையிலுமே நம்ம ஊரும் சரி நம்ம வரை சார்ந்த நற்பணி மன்றமும் சரி இல்லை இயக்கத்தில் உள்ளவங்களும் சரி தனிப்பட்ட முறையில் சிநேகனும் சரி என்னால் என்ன முடியுமோ எல்லா உதவிகளும் செய்ய நாங்கள் தயாராக இருக்கோம் தைரியமாக இருங்க இதெல்லாம் எதுவும் கடந்து போவோம் எத்தனையோ போராட்டங்களை கடந்து வந்திருக்கு மானுடம் எத்தனையோ இன்னல்கள் சி இயற்கை சீற்றங்கள் எல்லாத்தையும் கடந்து வந்திருக்கு அதனால் இதெல்லாம் கடந்து போயிடும் இதுவும் கடந்து போகணும் ஓஷம் சொன்னது போல் இதுவும் கடந்து கண்டிப்பாக போகும் நிச்சயமாக நம்ம மறுபடியும் நார்மல் லைஃபுக்கு வரணும்னு தான் இந்த நேரத்தில் வேண்டிக்கிறேன் ஊடகங்கள் பெரிய பங்களிப்பு நிறைய ஊடகங்கள் வந்து தங்களுடைய சுகாதாரத்தை கூட கவனிச்சுக்க முடியாத அளவுக்கு இன்றைக்கி பாடுபட்டுட்ருக்கீங்க நீங்களாம் தான் இந்த விஷயத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் ஏன்னா இது வந்து விள நான் செய்யும் பொழுதோ அல்லது எங்கள் இயக்கத்தை சார்ந்தவங்க செய்யும் போதோ இன்னும் நாலு பேர்த்துக்கு நம்மளால் செய்ய முடியுமோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வரங்கிறது தான் பதிவிடுறதை தவிர மற்றபடி விளம்பரத்துக்கு அல்ல இது அரசியல் அல்ல இது மனிதாபிமானம் இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய தீர்வுக்கு வழிவகுக்காது நம்பிக்கைக்கு வழிவகுக்கும் அப்படிங்கிறதுனால தான் இதை நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் பொதுமக்களுங்கிறத விட அரசாங்கம் சொன்னதை வந்து சரியா சொல்லணும் என்ன கேட்டீங்கன்னா மூன்று மாசம் வந்து இஎம்ஐ கட்ட வேண்டாம்னு அரசாங்கம் சொன்னது இஎம்ஐ இல்லைன்னு சொல்லியிருக்க வேண்டிய அரசாங்கம் கட்ட வேண்டாம்னு சொல்லுது மூணு மாசம் கழிச்சு எதை வச்சு கட்டுவாவே உடனே மூணு மாசம் சம்பளத்தை சேர்த்து கொடுத்துருவீங்களா அரசாங்கம் இல்லை மூணு மாதம் கழித்து வாடகைனா தயவு செய்து வாடகை வந்து மனிதாபிமானம் உள்ளவர்கள் குறைத்து கொள்ளுங்கள் ஏன்னா பாதி வாடகையாவது பின்னாடி ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் கழித்து வாங்குங்கன்னு ஒரு சட்டமாகவே ஏற்றணும் அதையெல்லாம் இருக்கிறவங்க இல்லாதவங்களுக்கு விட்டு கொடுக்கணுங்க இன்னும் ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு இங்கே இருக்கிறவங்கள யார் உயிரோடு இருப்போம்னு நமக்கு தெரியாதுங்க நிரந்தரமற்ற ஒரு வாழ்க்கை ஆனால் இருக்கிற அந்த நிமிஷத்தில் எல்லோரும் சந்தோஷமாக எனக்கு பசிக்குதா உனக்கு பசிக்குதா பகிர்ந்து ஒன்றுங்கிற எண்ணத்தில் இன்றைக்கி எல்லா திட்டங்களும் அறக்குறையாகவே மக்களுக்கு விளக்கப்பட்டிருக்கிறது எதுலேயுமே தெளிவு கிடையாது ஏன்னா இஎம்ஐ கட்ட வேண்டாமா இல்லை கட்டவே வேண்டாமா எப்போது கட்ட வேண்டாமா எப்போதும் கட்ட வேண்டாமா சொல்லுங்க இல்லைன்னா அதுக்கு என்ன வழிமுறை அப்படி இருக்கும் பொழுது வெறும் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்து வாழ முடியாது ஆனால் அரசாங்கத்தால் எடுத்த உடனேயும் பத்தாயிரம் ரூபா பாஞ்சாயிரம் ரூபா கொடுக்கவும் முடியாது ஏன்னா அவ்வளோ லட்சணமாக ஐம்பது வருஷமாக ஆண்டு முடிச்ச கூட ரொம்ப லட்சணமாக கஜானாவை வச்சுட்டு போயிருக்காங்க எனக்கு ஒன்றும் மட்டும் புரியலை ஒவ்வொரு எம்எல்ஏ ஒவ்வொரு எம்பி ஒவ்வொரு அமைச்சர் வீட்லேயும் குறைந்தபட்சம் நூறு கோடி எடுக்கலாம் ஏன் ஒருத்தன் கூட எடுக்க மாட்டேங்கிறான் அரசாங்கத்தை கட்சி வச்சு தான் எது காசு வச்சு தானே செஞ
அதனால முதல்ல முதல்ல இருக்கிறவங்க செய்கிறவங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்திருக்குமே தவிர ரெண்டாவது இந்த வாடகை தரவு இருக்கிறவங்க இப்போ நானே வந்து எனக்கு வந்து எனக்கு உதவியாளர்கள்லாம் தங்கிறதுக்கு வேண்டி கொடுத்துருக்கேன் அவங்களே வந்து இப்போ என்ன செய்கிறாங்க என்ன என்னாலே முடியலை எனக்கு என்னென்னா அவருக்கு கொடுக்குற இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா வாடகையை இந்த நேரத்தில் ஒரு பத அஞ்சு பேருக்கு பிரித்து கொடுத்தா நல்லா இருக்குது பேட்டுன்னு சொல்லிட்டு நான் பிரித்து கொடுத்துருக்கேன் அவரே என்கிட்ட வந்து வாடகை எப்போ தெரியுங்கன்னு என்ட்டே கேட்குறாருக்கும் போது சாதாரண மக்களே கேட்கத்தான் செய்வார்கள் அரசியல்வாதிகள் சொன்னதுனாலேயோ அரசாங்கம் சொன்னதுனாலேயோ பிரதமர் சொன்னதுனாலேயோ எழு கண்டிப்பாக எல்லாரும் கேட்க மாட்டாங்கன்னா என்னால் நம்பவே முடியாது எண்பது சதவீத மக்கள் கேட்பார்கள் அதையும் தாங்கி கொண்டு தான் இந்த மக்கள் நகர்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க இதுக்கெல்லாம் ஒரு நிரந்தர தீர்வு கொண்டு வாங்க திட்டங்களும் ச சட்டங்களையும் நீங்கள் முன்கூட்டியே நீங்கள் போடுங்க நாங்கள் அதை தான் கேட்குறோம் பார்த்திங்கன்னா கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் எல்லா மாநிலங்களும் இதே லாக்டவுனை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்போது பிரதமருக்காக வெயிட் பண்ணுறோன்னு சொன்ன நம்ம முதலமைச்சர் அப்புறம் எல்லாரும் கொடுத்த நெருக்கடியில் உடனே அவர் மறுபடியும் அறிவிக்கிறார் அப்போ சுயமாகவே முடிவெடுக்கவே தெரியாதா முடிவெடுக்கவே மாட்டிங்களா எங்கள் உயிரோடு விளையாடுறவங்க இப்போ கூட மூணுக்கு அப்புறம் இருக்குமா இல்லையா நமக்கு தெரியாது இருந்தாலும் ஆயத்தமாக இருங்கன்னு ஒரு அறிக்கை கொடுங்க இப்போ முதல்ல மக்களை பயமுறுத்த வேண்டியதில்லை அது மத்திய அரசாக இருக்கட்டும் மாநில அரசாக இருக்கட்டும் நம்பிக்கை கொடுங்க ஒரு த பிள்ளைக்கு தகப்பன் எப்படி நான் இருக்கேன்டா விழுந்துட மாட்டேன் பின்னாடி பிடிச்சிக்கிட்டு தாண்டா இருக்கேன் நீ சைக்கிளை ஓட்டுறான்னு சொல்லி ஒரு தகப்பன் கொடுக்குற நம்பிக்கை மாதிரி கவலைப்படாதீங்க நீங்கள் வீட்டில் இருங்க உங்களுக்காக நான் இருக்கோன்னு சொல்லிட்டு நம்பிக்கை கொடுங்க அதை விட்டுட்டு அதை பண்ணாத இதை பண்ணாத அது வந்துடும் இது வந்து பயமுறுத்தாதீங்க எல்லா நாடுகளிலும் நம்பிக்கை தான் முதல் மருந்தாக கொடுக்குறார்கள் ஆனால் இந்தியாவில் மட்டும்தான் பயத்தை முதல் மருந்தாக கொடுத்துட்ருக்கீங்க அது ரொம்ப கேவலமாக இருக்குது பயமுறுத்தாதீங்க ஏன்னா இன்னைக்கு அதே மாதிரி தன்னார்வ தொண்டர்களை வந்து தடுக்கிறது அது வந்து உடன்பாடு இல்லாத ஒன்று நான் என்ன சார் நான் அன்றைக்கி சொல்கிறாங்க ஒரே ஒரு தன்னார்வ தொண்டருக்கு வந்ததுனால வேண்டி பத்து காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு வந்துருச்சுங்கிறாங்க நான் கேட்ட கேள்வி காவல்துறை அதிகாரிகிட்டேருந்து தன்னார்வ தொண்டருக்கு வந்துச்சா இல்லை தன்னார்வ தொண்டருந்து காவல்துறை அதிகாரி யாருக்கு யார் சொல்ல முடியாதா ஏன் வந்து ஒட்டு மொத்த பத்து அதிகாரிகளை விட்டுட்டு ஒரு தன்னார்வ தொண்டர் மேலே பழிய போடுறீங்க இல்லை உங்களுக்கு தெரியுமா யாருக்கு வந்துச்சு வரலன்னு எதுவுமே இங்கே முறைப்படுத்தலை ஆனால் அடுத்தவங்க மேலே சாதாரணமாக பழிய தூக்கி போட்டுட்டு அரசாங்கம் தப்பித்துக் கொள்வதை முதல்ல கைவிடுங்க எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் தான் பொறுப்பு எங்களோடு நீங்கள் இருங்கள் சேர்ந்து நாம் வந்து அடுத்த கட் இந்த இந்த போராட்டத்தை கடந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போகுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை கொடுங்க அதுதான் நாங்கள் கேட்குறோம் நன்றி இந்த லிங்க் எப்படி வகிச்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இன்றைக்கி நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்க இந்த நலத்திட்ட உதவிகள் வந்து முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா நாளைய யுகம் அப்படின்ற ஒரு சேனல் மூலமாக எனக்கு திருவள்ளூர்லேருந்து வந்து கிடச்சிது திருவூர் திருவள்ளூர்லேருந்து எனக்கு லிங்க் அனுப்பி இங்கே இருக்கக்கூடிய திருநங்கைகளுக்கு ஏதாவது பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அந்த லிங்கை வச்சு தான் அவங்கள நான் போய் பார்த்தா அப்புறம் பார்த்தா அவங்களுடைய என்னோடய பக்கத்து தெருவில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அவங்க கூட பேசி அதுக்கப்புறமா இன்றைக்கி நலத்திட்ட உதவிகள் செஞ்சுருந்தோம் இளைஞரணி சார்பாக அண்ணன் சினேகன் அவர்களின் க திருக்கரங்களால் சிறந்த முறையில் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு முக்கிய பங்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊடகத்துறையான இந்த டிவி மூலமாக தான் ஏன்னா இவங்களுக்கு ஃபேஸ்புக்கிலேருந்து நாங்கள் அந்த லிங்கை பார்த்து எங்களுக்கு இந்த மாதிரி அனுப்பும் பொழுது தான் சில விஷயங்கள் எனக்கு கிடைக்க இது அதனால தான் இன்னும் சில விஷயங்களை செய்ய முடியுது ரொம்ப நன்றி முடிஞ்ச வரைக்கும் பண்ணியிருக்கோம் இன்னும் பண்ணுவோம் நம்ம வரி நானே கிணங்க இப்போ மூணு நாளுக்கு முன்னாடி திருநங்கைகளுக்கான டி த்ரீ இன்ஸ்பெக்டர் திரு கருணாகரன் சில நலத்திட்ட உதவியை கொடுத்தாங்க அதை அதை நம்ம நம்ம சேனலில் பதிவிட்டு நாளைக்கு பதிவிட்டு இருந்தோம் மக்கள் நீதி மையத்தின் மாநில இளைஞர் செயலர் பார்த்தீங்கன்னா தேச ஸ்னேகன் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி திருவள்ளிக்கேணி பொறுப்பாளர் திரு சுப்பிரமணியத்து மூலமாக நம்ம பதிவை பார்த்து அவங்களுக்கு நம்ம உதவி உதவி செய்யணும்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட திருநங்கைங்களுக்கு இன்றைக்கி உணவுப் பொருள் வழங்கி உதவி செஞ்சுருக்காங்க அவங்களை பேட்டி பார்த்துருப்பீங்க சமூகத்தின் மீதான அரசாங்கத்தின் பார்வை இன்னும் சரி வரலை அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க அவர்களுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருள் சேர்வதில் இன்னும் தடை இருக்குது அவங்களுக்கு கிடைக்கடைய நியாயமான விஷயங்கள் கிடைக்கிறத தடை இருக்குது இன்னும் சரி வர செய்ய கிடைக்கலன்றது அவங்க பார்வை குறையாக சொல்கிறாங்க நம்முடைய நம்மளுடைய பதிவை பார்த்து திருநங்கைகளுக்கான உதவிகள் செய்ததில் நாளைய யுகத்தின் பங்கு மிக அரிதானது மிக பிரமாதமானதாக கருதப்படுகிறது நம்மளுடைய வெற்றியாக இது கருதப்படுகிறது நாளையும் செய்திகளுக்காக ஒளிப்பதிவாளர் ஸ்ரீதரன் செய்தியாளர் சுதாகர